हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का टॉपिक है ऑपरेटर्स ऑपरेटर इज अ रूल और सेट ऑफ रूल्स व्हिच व्हेन अप्लाइड टू अ फंक्शन विद इन अ गिवन डोमेन प्रोड्यूसेस अनदर फंक्शन विद इन अ गिवन रेंज ऑपरेटर जो है वो एक रूल है या रूल्स का एक सेट है जिसको जब हम किसी फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो वो जो है दूसरा फंक्शन प्रोड्यूस करेगा another function produce karega for example when differential operator is applied to a function fx it changes into another function gx with in a given range jaise ki agar hum differential operator apply karenge function fx pe to wo jo hai change ho jayega dusra function gx mein given range mein अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे तो सपोज करते हैं एक फंक्शन है जिसको हम एफ एक्स से डिनोट करेंगे जो कि बराबर आता है फाइव एक्स स्क्वेयर अगर हम इसका डिफ्रेंसीशन करेंगे यानी कि डिफरेंशियल ऑपरेटर का यूज करेंगे तो हो जाएगा टेन एक्स तो ऑपरेटर जो है उस रूल को कहा जाता है या सेट ऑफ रूल को कहा जाता है जो फंक्शन एफ एक्स को चेंज करता है किसी दूसरे फंक्शन में जैसे कि डिफरेंशियल ऑपरेटर अगर हम अप्लाई करेंगे तो जो एफ एक्स है ये जो है वो चेंज हो जाता है किसी दूसरे फंक्शन में इन क्वांटम मैकेनिक्स सिंस द मोमेंटम एंड एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली ड्यू टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स में मोमेंटम और एनर्जी को हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से द ऑपरेटर आर इम्पोर्टेंट टू फाइंड द एवरेज और एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ एनर्जी मोमेंटम एक्सेट्रा तो जो ऑपरेटर है वो हमें हेल्प करता है एवरेज या जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज है एनर्जी और मोमेंटम का उसको फाइंड करने में द वेरियस ऑपरेटर्स आर गिवन बिलो और जो वेरियस ऑपरेटर्स है वो नीचे दिया है तो जो वेरियस ऑपरेटर है उसमें आता है एनर्जी ऑपरेटर मोमेंटम ऑपरेटर काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हेमिल्टोनियन ऑपरेटर और एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर सबसे पहले आता है एनर्जी ऑपरेटर जिसको हम ई केप से डिनोट करते हैं द वे फंक्शन साई ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय जो वेव फंक्शन है उसको हम ए ई रेस टू पावर माइनस आयोटा अपॉन एच बार ब्रैकेट ई टी माइनस पी एक्स जो है उससे डिनोट करते हैं एंड उसको हम कंसिडर करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को विथ रिस्पेक्ट टू टी पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू दिस टर्म पार्शल डिफ्रेंसीशन में बाकी जो वेरिएबल्स है जैसे कि एनर्जी मोमेंटम और पोजिशन जो है वो सारे होते हैं कॉन्स्टेंट और जो टाइम है वो कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ए ई रेस टू पावर माइनस आयोटा अपॉन एच बार ई टी माइनस पी एक्स जो है वो साई के बराबर होता है तो इधर हम इसकी जगह पे साइ पुट कर सकते हैं इसके बाद हमें इस टर्म को जो है इस साइड लेके जाना है तो ई साइ आ जाएगा माइनस एच बार अपॉन आयोटा डेल साइ अपॉन डेल टी एंड ये जो आयोटा है अगर हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस माइनस आयोटा जो कि हो जाएगा प्लस ई साई इज इक्वल टू आयोटा एच बार डेल साई अपॉन डेल टी यहाँ पर भी साई है यहाँ पर भी साई है हो जाएगा कैंसिल ई केप जो है वो बराबर आएगा आयोटा एच बार डेल अपॉन डेल टी वे ई केप इज कॉल एनर्जी ऑपरेटर और ये जो ई केप है उसको हम एनर्जी ऑपरेटर कहते हैं वन अपॉन आयोटा बराबर होगा वन अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस वन एंड अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट ऑफ माइनस वन इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस वन तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ माइनस वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ माइनस वन का स्क्वायर स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन विच इज इज इक्वल टू माइनस 
आयोटा ठीक है तो वन अपॉन आयोटा जो है वो माइनस आयोटा होता है हम ऐसे भी याद रख सकते हैं जब आयोटा ऊपर जाता है तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है फिर उसके बाद आता है मोमेंटम ऑपरेटर जिसको हम पी कैप से डिनोट करते हैं द वे फंक्शन साई ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई साई इज इक्वल टू ए रेस टू पावर माइनस आयोटा अपॉन एच पार ई टी माइनस पी एक्स जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है मोमेंटम ऑपरेटर को निकालने के लिए सबसे पहले हम वेव फंक्शन लेंगे और जो वेव फंक्शन है उसको हम ए रेस टू पावर माइनस आयोटा अपॉन एच बार ई टी माइनस पी एक्स से डिनोट कर सकते हैं फिर उसके बाद हमें उस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली तो जो साई है उसको अगर हम ये जो इक्वेशन है यही सेम है उसको अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बाकी जितने भी वेरिएबल्स है वो सारे होगा कॉन्स्टेंट तो इसका डिफ्रेंसीशन का आंसर आता है ये वाला टर्म और ए ई रेस टू पावर माइनस आयोटा अपॉन एच बार ई टी माइनस पी एक्स जो है वो साई के बराबर होता है तो उसके बाद हमें क्या करना है ये वाला जो टर्म है उसे इस साइड लेके जाना है तो हमें मिलेगा ये वाला टर्म फिर उसके बाद ये जो आयोटा है उसको हमें ऊपर लेके जाना है उसका साइन हो जाएगा चेंज और हमें मिलेगा ये वाला टर्म इधर भी साई इधर भी साई दोनों हो जाएगा कैंसिल और हमें मिलेगा पी केप जो कि है मोमेंटम ऑपरेटर फिर उसके बाद आता है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर जिसको हम टी कैप से डिनोट करते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम इज गिवन बाय जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल का इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम वो बराबर आता है पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू एम तो यहाँ पे हमें पी स्क्वेयर यहाँ पे ये जो मिला है उसका स्क्वेयर करना है डिवाइडेड बाई टू है माइनस का स्क्वेयर हो जाएगा प्लस तो यहाँ पे h बार का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन टू एम लिखा है तो आयोटा का स्क्वायर जो है वो बराबर आता है माइनस वन के तो यहाँ पे आया है टी कैप इज इक्वल टू माइनस एच बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एम डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जहाँ पे टी कैप जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है फिर उसके बाद आता है हेमिल्टोनियन ऑपरेटर जिसको हम एच केप से डिनोट करते हैं वी नो दैट द शॉर्डेंजस वेव इक्वेशन इज गिवन बाय जो शॉर्डेंजस वेव इक्वेशन है उसको हम ऐसे लिखते हैं हमें पता है तो इधर हमें क्या करना है ये जो ब्रैकेट है और उसके बाहर जो साय है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे किया है फिर उसके बाद हमें इस पूरे इक्वेशन का साइन चेंज करना है जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस होगा और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस होगा फिर उसके बाद ये जो ई साई है उसको हमें राइट हैंड साइड पे लेके जाना है उसका साइन चेंज होगा और यहाँ पे हमें साई जो है कॉमन बाहर निकालना है ये साय और ये साय हो जाएगा कैंसिल और ये जो टर्म है उसको हम कहते हैं हेमिल्टोनियन ऑपरेटर जिसको हम एच कैप से डिनोट करते हैं फिर उसके बाद आता है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जिसको हम एल कैप से डिनोट करते हैं वी नो दैट द पोजिशन वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम पी इज गिवन बाय जो पोजिशन वेक्टर है आर और जो लीनियर मोमेंटम पी है उसको ऐसे डिनोट किया जाता है पोजिशन वेक्टर आर को एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के से डिनोट किया जाता है और जो मोमेंटम है वो है पी एक्स आई के प्लस पी वाई जे के प्लस पी जेड के के तो जो मोमेंटम है वो आर क्रॉस पी के बराबर होता है तो इधर हमें डिटर्मिनेंट लेना है आई केप जे केप के केप जो पोजीशन है उसमें एक्स वाई और जेड था और जो मोमेंटम है उसमें पी एक्स पी वाई और पी जेड आता है इधर हमें क्या करना है सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे लेना है आई केप और वो जिस रो और कॉलम में प्रेजेंट है उसको हमें नेगलेक्ट करना है फिर उसके बाद ये जो दोनों टर्म्स है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है माइनस लिख के जेड पी वाई लिखना है उसके बाद हम माइनस जे के लिखेंगे सेकेंड टर्म के साथ जो है माइनस साइन आएगा और वो जिस रो और कॉलम में है उसको डिलीट करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई 
करेंगे x p z माइनस z p x फिर उसके बाद हम k के केप लिखेंगे और वो जो इस रो और कॉलम में प्रेजेंट है उसको डिलीट करना है एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स आएगा तो जो मोमेंटम है एल है वो बराबर आएगा आयोटा ये जो टर्म है उसके बराबर आएगा जो मोमेंटम एल है तो एल को हम इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस लिख सकते हैं एल एक्स आई केप आई केप जो है वो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बताता है एल वाई जे केप एल जेड के केप ठीक है जहाँ पे जे केप जो है वो वाई एक्सिस का डायरेक्शन बताएगा और के केप जो है वो जेड एक्सिस का डायरेक्शन बताएगा ये वेक्टर है फिर उसके बाद ये वाला जो टर्म है उसको हमें लिखना है आई केप के कोफिशेंट को कंपेयर करेंगे तो एल एक्स जो है वो बराबर आएगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई उसी तरीके से जे केप के कोफिशेंट को कंपेयर करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा यहाँ पे जेड पी एक्स पहले लिखा है एक्स पी जेड बाद में लिखा है क्योंकि इधर जो है माइनस साइन है इसलिए इसका जो पोजिशन है वो चेंज हुआ है फिर उसके बाद जो के केप का कोफिशेंट है अगर हम उसको इक्वल करेंगे कंपेयर करेंगे तो एल जेड जो है वो एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स के बराबर आएगा हमें पता है जो मोमेंटम है उसका ऑपरेटर बराबर आता है माइनस एच आई अपॉन डेल अपॉन डेल एक्स तो यहाँ पे हमें जो मोमेंटम है उसका ऑपरेटर्स ये वाला जो टर्म है उसको हमें इन पी जेड पी वाई पी एक्स के जगह पे लिखना है यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दिया है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू वाई और जेड होगा तो यहाँ पे एक्स के जगह पे वाई और जेड आएगा और उसी उसी वैल्यूज को इन इक्वेशन में पुट करके हमें ये जो तीन इक्वेशन है वो मिला है और ये है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स This is angular momentum operator along x-axis, y-axis or z-axis.